Welcome to the house of the Lord here at Calvary Temple. I'm going to invite you to stand as many of you are right now. Let's lift up our hands to the Lord. Today we celebrate in the name of Jesus, Reaching America, Alcanzando America es la te el tema de la celebración hoy, hermanos. Y la Biblia dice en 1 de Juan 3, versículo 17, Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él 1 John 3.17 asks but if anyone has the world's goods and sees his brother in need yet closes his heart against him how does God's love abide in him yo creo hermanos que todos nosotros tenemos el amor de Cristo que somos hijos de Dios el pueblo de Dios. I believe that every one of us here have the love of God inside of our hearts. That we are sons and daughters of God. Y en ese, en ese atmósfera, en ese actitud de amor en nuestro corazón, levanta sus manos y levanta algo especial al Señor este día. Lift up your hands in that spirit of love and lift up something special to God right now. Un pensamiento, un, un canto, algo de su corazón ahorita diciendo Señor gracias por su amor que está dentro de nosotros. Thank you Jesus for the love that you have placed inside of our hearts. Este amor Señor que no es como el mundo, este amor Señor que fue a la cruz el Calvario Señor. Que, que está en cada uno de nosotros para que nosotros podamos sentir lo mismo que tú sentiste Señor. Cuando tú estabas aquí en este mundo con nosotros This love that went to Calvary This love that dwells inside of our hearts Inside of our bodies This love that teaches us to love as Jesus loves This love that teaches us to worship you God This love that doesn't fail This love that doesn't end Este amor que nunca falla Este amor que nunca termina Nunca para Señor levantamos el amor que tenemos que tú nos has dado Señor este día levantámoslo al trono de Dios al trono del Señor Altísimo we lift up this love that God has given to us to the throne of God your throne Jesus we lift it up to give you all the honor to give you all the glory God and to worship you Jesus today dale la alabanza hermanos dale amor dale esa gloria let's give him that love let's give him that name that grace that praise For there's only one name above every other name whereby we can be saved. And that name is in Jesus. Let's sing choir. That name above every other name. We worship you, Jesus. His Thank you for your love. That you've given us will last. His praise resounds beyond the stars and echoes in our hearts. The greatest one. Of right now and come before the Lord and worship Him.
amor de Cristo la cruz no
vamos a adorar al nombre del Señor y levantarlo en alto con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo. We love you, Jesus. We worship you, Lord. And we give you everything that we have, Lord. We give you everything that we have, Jesus. Hermanos, a mí me, me encanta este canto porque habla de la victoria de Cristo, la historia. No es nomás una historia, son poderosos las palabras que usa este canta. I love this song because its words are so powerful. It, it speaks of the love of Jesus and what Jesus did for us. And you know what, brothers and sisters? This year, this year the Apostolic Assembly has a theme. It's called revival. It's called revival, amen. Reaching the world with revival. Hermanos, este año, eh, la tema de nuestra asamblea es avivamiento, hermanos. Es avivamiento. Fíjate, hermanos, avivamiento no es un modo, no es un estilo. Es algo que cambia en nuestro corazón. Es un método, de, estilo de vivir, hermanos. The brothers and sisters, it's not just a theme. It's not just something you put up on the screen. Amen. Revival isn't a time period. It's not a model. It's not a mode. It's what is inside of our hearts, what is inside of our minds. And when you are on fire for God, there is revival. Cuando hay fuego en el corazón, hermanos, hay avivamiento. Canta este canto con nosotros, hermanos. Let's sing this song together in the name of Jesus. Because this song says revival is here. Hallelujah. Stepping into what you call us to, we say yes, Lord. Yes, Lord. Stepping outside of what we're used to, we say yes, Lord. Yes, Lord, stepping into what you called us to, we say yes, Lord, yes, Lord, stepping outside of what we're used to, we say yes, Lord, I see the heavens as they're coming near, I hear the voice of my Savior so clear, calling us deeper, way past our fears. This is our moment. Revival is here. Hallelujah. Can you clap your hands? Revival is here. Can you believe it and shout it with all your heart? Revival is here. One more time like you mean it. Sing it. Revival is here. Quiero cumplir tu llamado en mí. Digo sí, Dios. Sí, Dios. Quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, sí Dios. Quiero cumplir tu llamado en mí, digo sí Dios, sí Dios. Quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios. Aleluya. Cielos abiertos veo sobre mí. Oigo la voz de mi Cristo decir, a lo profundo te invito a venir. Esta es tu hora, avívanos Dios, avívanos Dios, avívanos Dios, avívanos Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren recibir el avivamiento del Señor? ¿Cuántos quieren que algo cambie en la vida? Que algo cambie en la iglesia. Que entramos a ese lugar donde podemos recibir más de Dios, de su Espíritu. Aleluya. Si usted lo cree, canta con nosotros y digo, yo quiero cumplir. Quiero cumplir tu llamado en mí. Digo, sí, Dios. Dios, quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, sí Dios, quiero cumplir tu llamado en mí, digo sí Dios, sí Dios, quiero dejar mi comodidad, digo sí Dios, cielos abiertos veo sobre mí. Oigo la voz de mi Cristo decir a los pro 
profundo te invito a venir esta es tu hora aviva los Dios aleluya un gran fuerte aviva los Dios diciendo aviva los aviva los Dios aviva los Dios mira hermanos Aquí es el tiempo de decir Como lo recibo Como hijo de Dios Aviva de Dios Lo desatamos A ver cuando no tiene para desatarlo En el nombre de Jesús Aviva miento llegó Lo recibimos Aviva miento está aquí Lo desatamos Aquí, no que puede levantar sus manos Lo desatamos Lo desatamos Avívanos Dios Avívanos Dios Clámalo con todo su ser Avívanos Dios Avívanos Dios Revival, revival is here Revival is here. Revival is here. Revival is raining down. Lord, we receive it. Hallelujah, Jesus, with open arms. Revival is in us now. Lord, we release it. We release it into the presence of God. Revival is raining down. Lord, we receive it. How many of you want to receive the blessing of the Lord today? Revival is in us now. Lord, we release it. 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 Recibelo, recibelo. El Señor está aquí. Glorificado con todo su corazón. Lift up the name of the Lord with all of your heart and worship Him together. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. church hallelujah hallelujah glory be to God brothers and sisters you may take your seats if you can if you want to keep on praising keep on praising pero si puede puede tomar su asiento en este momento hermanos tenemos nuestro grupo banderistas de templo calvario I introduce to you now the tambourine ministry from Calvary Temple God bless you
Como nuestro Señor, aleluya. God is alive and we can feel him in the house today. Amen. Podemos sentirlo, su presencia. You know, I'm a firm believer. If someone says they don't believe in God, just have them come to an apostolic service. Si alguien dice, yo no creo en Dios, déjalo venir a un servicio, un celebración apostólico. Para sentir la presencia de Dios Después de eso si ellos siguen diciendo lo mismo No es porque Dios no ha hablado con ellos Es porque están duros de su corazón Amén Glory be to God We believe in Jesus He is awesome, He is amazing He is in this place 
Brothers and sisters, as we are celebrating um, Reaching America, we wanted to make sure that we take a moment to share what is going on with the Men's Auxiliary. Como estamos ahorita, hermanos, uh, celebrando, uh, pues, el, el, la meta de al, alcanzar a América, uh, los misioneros domésticos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, misioneros aquí en los Estados Unidos, que, que están trabajando duro por que para que el evangelio está escuchado en los Estados Unidos en lugares como Hawaii en 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 Billings amen las las la Dakotas amen amen hermanos praise God sister sister Priscilla was in the Dakotas and and she she was in the middle of nowhere amen but that's where the gospel needs to be preached that's where the gospel needs to be taught and the assembly is doing Everything that we can, just in the same way that we do missions all over the world. Uh, sisters putting behind me the national missions, los misioneros aquí, nacional, hermanos, que estamos celebrando, orando especialmente por ellos, amén, este día. Y también levantando fondos, todo varón diga amén. Every, every man say amen. amen. We're lifting up funds today, we're... Uh, going to be taking up an offering, a special offering, and we ask that everybody gives $50 today. The goal is that every man gives $100. La meta es que todo varón da $100 entre el año. Y así la iglesia puede levantar una ofrenda especial. Entonces, hacemos dos veces al año. Esta es la primera vez. Y queremos levantar $50 a cada varón. Amén, hermanos. Oh, eso fue un poquito menos eh. después de la cantidad. Praise God. Uh, <laughs> we also have a special call the, a, a, a behalf of the national board. They asked for 1,500 men that are willing to give $25 a month between June and December to give a little bit extra. Amen. To give double, not just $100, but $200. So if you feel that call in your heart, and this is not just for uh, married men or the men's auxiliary as we say young people young men you want God to bless you with a good wife to become a good varon start start blessing the Lord now amen praise God you can give to young men if you're able to give I know many of you have good jobs and you're you're doing a good job and we want God to continue to bless you but if you want to answer the call for the 1,500 men asking to give $25 per month this is just on your own you can do so of course when we take up an offering right now, you can give that offering right here. You can mark on the on the, the envelopes, a special offering. Puede marcar aquí en la sobra, hermanos, cuando da ahorita, en unos momentos, que es una ofrenda especial, y pon allí, Alcanzando América, just right there, Reaching America, or Varones, if you'd like. También puede dar sobre el internet. Así tenemos uh, nuestro sitio de internet, hermanos, ahí en, el, en la página, y la, la parte de dice donación, imprímelo. Y ahí abajo dice uh, PayPal. You can click on PayPal and you can give an offering. You don't have to wait for the offering to happen here. As soon as you get paid, you give your tithe, and then you can give your additional $50, $25, whatever it is you are giving for Reaching America. And I know today we're, we're focusing on Reaching America, but I want to remind our sisters we do the same thing with the, the women's auxiliary, the Dorcas. Las Dorcas, las hermanas Dorcas hacen lo mismo. Y así, si, si tú estás... Guardando ese dinero ahorita, no lo guardes. Va al internet o cada domingo puedes usar ese so sobre y poner allí ofrenda especial. Pon uh, el propósito y traiga su, uh, su ofrenda al Señor para estos dos um, fondos muy importantes, hermanos. These, these funds, very important funds that we are lifting up before the Lord so that the work of God can proceed forth. And that our brothers and sisters, their families that are working as missionaries don't have to struggle because the church is here to give according to everyone who needs. Amen? Amen. Brothers, uh, hermanos varones, tenemos un video aquí. No nomás estamos um, promotiendo este, este promoción de Alcanzando América, pero también, hermanos, queremos que todos sé que hay un campo varonil que va a pasar en mayo, el, el mes que sigue, hermanos. No ocupo mucho más tiempo, pero si usted quiere saber más, puede hablar con el hermano Ray. All the men, there is a camp coming up May 19th through 21st. Um, you can speak with Brother Ray. There is a sign-up sheet in the hallway. 
um, puede poner su nombre en la lista aquí hermanos afuera uh, de, de, los, uh, de los baños y ahí hermano Ray puede notarlo y llamar contigo, hablar contigo para asegurar que tienes la aplicación y estás listo para ir al campamento. Hermanos, aquí es un video para uh, uh, compartir con ustedes un poquita, poquito de noticia. Gloria a Dios. Varones, y si hay una pregunta, hay, un, uh, hay algo que, que quiere saber más de, de este campamento, favor de hablar con nuestro hermano Rey López, presidente aquí local de nuestro grupo varón, de varones. Praise the Lord. Church, we... Uh, We're grateful. So uh, take a moment right now and prepare your offerings. I've got a couple of announcements uh, before we take up that offering right now. But ushers, if you could hand out the envelopes. Si los sugieres pueden repartir los sobres para que pueden llenarlos bien y preparar su ofrenda especial este día. Por supuesto, hermanos, si usted tiene diezmo este día, favor de poner eso en una sobre diferente. Y así pueden uh, pedir por dos sobres este día Hermanos todavía estamos orando por las peticiones que tenemos Especialmente la sanidad de, del cáncer de uno de nuestros hermanos Que están pasando todavía por este, este tiempo Especialmente nuestro hermano uh, Jesús Gutiérrez, Chuy Gutiérrez uh, Ministro aquí de Templo Calvario um, También un prima de hermana Alicia, uh, Patty Esqueda y Javier uh, que está pasando uh, es, es un, una amistad aquí de la iglesia también no, no nuestro hermano Javier atrás otro Javier hermanos um, también estamos orando por la sanidad hermanos de Francisco Guillén él está sufriendo con cirrosis uh, estamos orando para la, la sanidad completamente completo de nuestro hermano Pablo Martínez y gracias a Dios sus oraciones han sido contestado. Nuestra hermana Mesa ya regresó este día. Está en casa, ¿verdad, pastor? Está en casa uh, descansando por el camino, el, el viaje desde Durango. Uh, y también nuestro hermano Mario también llegó. Gloria a Dios. Ellos están aquí y queremos o, o tenemos uh, gozo y vamos a verles prontos con la ayuda del Señor. Después del servicio, hermanos. Uh, las hermanas Dorcas están vendiendo uh, comida. Uh, all the brothers, praise God, all the sisters. After service, our, our sisters are selling um, chicken, chicken that's served uh, fried on the disc. Pollo al disco, hermanos. Arroz y frijoles por 10 dólares después del servicio. Así vamos a recibir la palabra, la pan de vida. Y después, si, si todavía hay campo ahí, puede ir atra, uh, afuera y comprar una, un plato uh, de, de, ar, de pollo. Gloria a Dios Gracias a todas nuestras hermanas Dorcas Que fueron al congreso este fin de semana oh, oh, Esperamos grandes cosas de lo que Dios Han hablado con ustedes Han, han uh, experimentado cada uno de ustedes We're very grateful for our sisters Who are returning from the congress Down in National City The services over the weekend We can't wait to hear and to see What God is doing amongst you in Jesus name Uh, that is also a reminder for all of our sisters, cada, cada hermana, hay oración cada do, domingo, uh, disculpe, cada lunes hermanos, por Zoom, si, si quiere más información, favor de uh, hablar con nuestras hermanas uh, que están dirigiendo este grupo, uh, hermana uh, Echeverría y también la hermana Valenzuela que están trabajando en esto. Uh, jóvenes, praise the Lord young people. We want to keep reminding you in Jesus' name that there are Legacy Nights every Monday at 8 p.m. on Instagram. Just check out at SCDMOP and you can receive that as well. Of course, brothers and sisters, during our week, we have our regularly programmed services. Thursday at 7 o'clock. Next Sunday, we'll be gathering at 10 o'clock in English. Uh, este, durante la semana, hermanos, el jueves, estamos orando a las 7 y tenemos estudio bíblico después. Y luego... El próximo de, domingo que viene uh, juntamos para nuestra celebración en español a las once y media, tiempo normal. Gloria a Dios. Estos son los anuncios hoy, hermanos. Si puede ponerse de pie, por favor. If you could stand to your feet, please, after these announcements. Let's say a prayer in Jesus' name. Vamos a orar, hermanos. We're going to pray not only for the offering, what we're lifting up to God, but we're going to pray that the word of God would reach these United States.
Yo sé que muchos hermanos viene de México y cuando habla de México como es tu tierra, es the motherland, amen. Yo no soy así, hermanos. Yo, yo crecí aquí. I, I was born, I, I was born here in the United States. Y, y como soy, my, my friends would call me Mexican American in school. Mis, mis amistades me llamaron uh, mexicano americano. Pero hermanos, yo siento en mi corazón mucho este, este tema porque los Estados Unidos es, es un gran país en, 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 en términos humana, ¿no? Es un gran país. No es nada grande en los cielos, porque en los cielos lo que importa es el Nuevo Jerusalén. El ciudad de Dios Pero este país ha sido una bendición Por los siglos, los últimos 200 años Guardando el pueblo de Israel Apoyando cosas buenas en este mundo Y lo que está pasando ahorita En nuestro país es algo terrible Y sabemos que va a pasar ¿Verdad? Porque la palabra dice que los tiempos van a pasar mucho más malas. We know that times are going to get worse. And what's happening right now in the United States, although it has been a blessing for many years, the United States not only has blessed Jerusalem and blessed Israel, but it's also been the number one source of money and capital for evangelism across the world for many, many years. The work of the church has been good but as times get worse this country isn't immune to humanity to sin and to the attack of the enemy y el enemigo hermano si sí está atacando este país está atacando atacando este país los hogares tratando de sacar la palabra de Dios de este país porque él sabe que desde este país la palabra ha sido muy fuerte en todo el mundo entero. So let's pray for the United States. Let's pray for America. Let's pray that God would bless the leaders. But more importantly than that, that no matter what happens, que no importa, hermanos, lo que pasa aquí en los Estados Unidos, que siempre hay una manera donde los misioneros, donde los ministros, donde los pastores pueden proclamar el nombre de Jesucristo en todo este país que no tiene que esconder, que no tiene que poner la, la, la iglesia bajo subterráneamente pero puede seguir proclamando la verdad hermanos oramos en el nombre de Jesucristo Señor tú tienes el control sobre todo Señor y los tiempos está pasando así Así Señor como tú has dicho por tu palabra Y seguimos Señor Seguimos en tu nombre Porque en tu nombre hay poder Porque en tu nombre hay sabiduría Porque en tu nombre Señor No hay nada en este mundo ni en los cielos Que puede parar el movimiento del Espíritu We pray in the name of Jesus because Even though this world is changing, we know that in the name of Jesus there is power, there is potential, and that nothing, you said, not even the gates of hell shall prevail against the church of the living God. So we pray today, Lord, that you would remove every obstacle from every missionary, foreign and domestic, Lord Jesus. Oramos, Señor, que Señor mueve cada obstáculo, Señor. Oramos con fe este día, Señor, para que mueves esa montaña de duda, que mueves esa montaña de pecado, que mueves esa montaña, Señor, que quiere quitar la palabra. That you would move, Lord Jesus, every obstacle, every apostate doctrine, God, every demon and every devil that comes against the word of God in the United States and all over the world. We pray for your power, Jesus, to be in every missionary, every minister, every pastor, every praise teamer, and every musician, Lord. Every brother and sister that proclaims the name of Jesus, that despite what happens in this country, Lord, that the word of God will be lifted up, that praise will be lifted up, and that you would descend in the midst of your people, Lord. 
that prayer would not stop in hospitals. That prayer, Lord Jesus, would come back into our schools. That our children would learn to live, Lord, according to the gospel and the Judeo-Christian faith and belief for which this country was founded upon. Lord Jesus, we proclaim your truth right now, Lord. Proclamamos la verdad hoy, Señor, en este momento. Y desatamos el Espíritu de Dios sobre nuestro país. Sobre esta tierra, Señor. Tal vez no somos de este Estados Unidos. Seguramente no somos de este mundo. Pero mientras que estamos aquí, Señor, bendice nuestra hogar. Bendice nuestra tierra, Señor. Porque tú eres el dueño de la tierra, Señor, y todo el mundo. Y proclamamos esta meta, Señor. Proclamamos esta bendición alcanzando América. Llegando a cada lugar, a cada casa, a cada pueblo, a cada ciudad. Para que nuestros misioneros, nuestros pastores puedan hablar con poder a los mayordomos, a los alcaldes, a las gobernantes. Señor, oiga, escucha nuestra petición este día. Pedimos, Señor, por la sanidad de nuestros hermanos y hermanas que está pasando por cáncer, que está doliendo en sus cuerpos, Señor. Sabemos que todo pasará, Señor, pero tu palabra sigue, Señor. Tu palabra sigue Señor Gracias por este día Gracias por esta bendición Por la oportunidad de celebrar tu nombre Este día Señor Levantamos nuestra ofrenda a tu nombre Levantamos esta ofrenda especial Junto a los, con los diezmos Señor Para que tú Señor usa Usa lo que tenemos Para que sigue tu palabra Sigue el reino de Dios Aquí, aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo En el nombre de Jesucristo pedimos ¿Cuántos pueden decir amén y amén? Seguimos cantando hermanos Por favor vénganse, trae su, su diezmo Trae su ofrenda especial Y cantamos al nombre del Señor Aleluya Glory, the King. 
king of a war king. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. con nosotros pusiste en orden todo el caos nos adoptaste como tus hijos el rey de gloria el rey de majestad el que gobierna a todo el mundo hermano el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomas de mi lugar, cargaste tu hermanos, su gracia eterno, su amor eterno bendito sea el nombre del Señor, un aplauso a él hermanos, aleluya gloria, gloria, gloria al nombre de Dios no hay nadie como él, there's nobody like Jesus, amen church nobody like Jesus, thank you Lord for everything that you've done, let's give the Lord a hand clap church, he's worthy, he's worthy, he's worthy Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Dios Hermanos, es mi privilegio, es el privilegio mío hermanos Para introducir el predicador de hoy Hermanos, este hermano siempre cuando viene aquí de los Estados Unidos 
Él venga a bendecir a nuestro pueblo. Amén. Él viene con palabra, Él viene con, con el toque de Dios, hermanos, para que nosotros podamos recibir más. Acuérdense que estamos hablando del avivamiento, estamos hablando del amor uno al otro, de hacer algo para el reino de Dios. Eso es lo que a mí me gusta de nuestro hermano Uber. Él habla de cosas, no nomás está hablando de cosas, está viviendo, viviendo en la palabra, dependiendo en la palabra, hermanos. Como estamos diciendo, el tiempo pasa y en un tiempo va a ser muy difícil encontrar un hombre que depende en el nombre de Cristo, que depende completamente en la palabra. There's going to come a time, church, where it will be very hard to look out on the land and to see and find a man of God who truly depends on the Word of God. That doesn't just speak the Word of God, but lives according to the Word of God. Prophets of old, as the Bible would call them. Yo siento con todo mi corazón que este hermano es un profeta. Porque cuando él habla, Dios está hablando, usando su boca usando su vida para enseñar que es vivir como Cristo, vivir en Cristo. Quiero invitar a este hermano Uber Montoya. Hermano, saluda cuando regrese a su hogar, a su país. Saluda a su familia, su hijo. Tenemos buena recolección de su hijo. ¿Cómo están? ¿También? Se va a casar. Por eso no está aquí. Ya la tiene. Gloria a Dios, bendiciones hermano Uber Habla la palabra del Señor a nosotros Traducido por nuestro hermano Brian Pero hermano con fuego, con avivamiento En el nombre de Jesucristo Aleluya, aleluya, aleluya Fuerte ese aplauso para el Señor Why don't you give that praise to the Lord Aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios por el trabajo que hace el hermano John. Praise the Lord for the work that our brother Johnny does. Amén. Ese fuego que él tiene, gloria a Dios. That fire that he has. Yo quisiera tener un poco de ese fuego que Dios le ha dado. I would like to have a little bit of that fire that he has. Con diez hombres como él, yo creo que conquistaríamos este país para Cristo. With ten men like him, we would conquer this. <laughs> nation for Christ y todo lo que él diciendo, and everything that he said está conectado por el Espíritu, is connected with the Spirit es lo que Dios va a dar a mío hoy. for it is what God is going to give through me today y le damos la al Señor Jesús. and we give glory to Jesus Amen. Amen. Estoy agradecido con mi pastor Gilberto Mesa. I am grateful with Pastor Gilberto Mesa mi amigo. my friend mi amigo. Gracias. Thank you. Dios te bendiga. God bless you. Los ministros, the ministers as well. Los que están aquí sirviendo a Dios, cada familia de la iglesia. Every family, every minister who is here serving God. Dios les bendiga a todos, hermanos. God bless you all. A los músicos, the musicians as well. Los que cantan, Dios les bendiga a todos. Estoy contento de estar aquí con mi hermano Jarquín, levanta tu mano. Me, me acompaña. My brother, hermano David Arguello está atrás, levanta tu mano, today. por favor. Ahí está, mire. Gracias por venir. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Let's read the scripture. Santo Evangelio según San Lucas. The Gospel of Luke. Capítulo 7. Chapter 7. Verso 47. Verse 47. Amén. Yo creo que está ahí. I believe it's up in the screen. Amén. Puede mirarlo ahí si quiere. Dice, por lo cual te digo. Therefore I tell you. Que sus muchos pecados her many sins le son perdonados have been forgiven, porque amó mucho. As her great love has shown. Mas aquel a quien se le perdona poco, But whoever has been forgiven little, poco ama. Loves little. Por lo cual te digo For is why I tell you, que sus muchos pecados that your sins le son perdonados are forgiven, porque amó mucho. Because she loved Mas more. aquel But for whom a quien se le perdona poco, who has forgiven little, poco ama. Loves a little. Siéntese, tenga la bondad. 
You may be seated. El principio 7:47. The beginning 7:47. El principio 7:47. The beginning 7:47. Así se llama este mensaje. This is what the message is entitled today. Es un mensaje de agradecimiento. It is a message of gratitude. Pero más que un mensaje. But more than a message. Es lo que siento en mi corazón. It is what I have in my heart. Hacia nuestro Salvador Jesucristo. Toward my Savior Jesus Christ. Déjame decirte que estos días. Let me tell you that these days. Es un gozo tan grande. It is a joyful thing. Y ese, ese avivamiento que el hermano le está hablando. That revival that the brother is speaking about. Dios me lo ha dado a mí por su misericordia. God has given it to me through his mercy. Es como si apenas esta semana me hubiera bautizado. It's as if I had just been baptized this week. Es como si apenas esta semana hubiera recibido el Espíritu as Santo. As if I just received the Holy Ghost this y week. Y le agradezco a Dios que me ha dado eso. And I'm grateful to God that he y, has given me that. Y Dios lo tiene para toda la iglesia. And he has it for all the church. Solamente hay que desearlo. We just have to wish for it. Yo creo que todo el cielo está a nuestro favor. I believe that the whole entire heaven Creo que todo el poder de Dios está a nuestro favor. La pregunta es si nosotros estamos para Dios. La pregunta es si nosotros estamos para Dios. La pregunta es si nosotros estamos para Dios. The question is, are we for God? Estaba en Colombia. I was in Colombia. Y quería venir a Estados Unidos. And I would, wanted to come to the United States. Pero siempre le pido la dirección a Dios. But I always ask God for direction. Aprendí ese secreto. I learned this secret. De pedirle la dirección a Dios. To ask God for direction. De preguntarle a Él. To ask Him. Si, si debo ir o no. If I should go or not. Él me ayudó a ayunar tres días. He helped me fast three days. No quería ponerme la vacuna. I didn't want to uh, become vaccinated. Pero el Señor me dijo una vacuna nada es. But he said that a va vaccination is nothing. Me la puse. I was vaccinated. Como un requisito para poder viajar. Like a prerequisite to travel. Y llegué aquí al aeropuerto de Los Ángeles. And I arrived to LAX. Yo sabía que ahí tenía una pelea con el diablo. And I knew I had a fight with the devil there. Porque en el 2020. Because in 2020. A mi hijo lo devolvieron. They returned my son. Le cancelaron la visa. They canceled his visa. Este hombre le, le dijo. And this man told him. No puedes venir a predicar aquí la palabra de Dios. You can't come preach the word of God here. Y luego le preguntó. And then he asked him. Si, si te dejo entrar vas a predicar. If I let you come in will you preach. Y él le dijo sí voy a predicar. He said yes I will preach. Entonces le dijo no entras. And then the, the man replied you're te not Te devuelves. Coming. You're rejected. Le canceló la visa y lo devolvió. Canceled his visa and returned him. Pero Dios le dio una novia de aquí de Estados Unidos. But the Lord gave him a a girlfriend y, in the y el 24 States. de julio se van a casar en Colombia. Y no solamente va a poder entrar a predicar, to to sino preach, que va a ser un ciudadano de este país. Y va a ser un pastor de la iglesia aquí en este país. Yo nation. lo creo en el nombre de I Jesús. A mí me pasó lo mismo. Cuando llegué, when I arrived, el oficial me dijo, the officer told me, no puedes entrar a predicar. You can't come in to preach. No puedes entrar a predicar. You can't come in to preach. Y luego me dijo, si te dejo entrar, and he asked me if I let you in, vas a predicar. Will you preach? Así le dijeron a Sadrach, Mesad y Abednego. That's how they told Shadrach, Meshach, and Abednego. Vamos a poner la música otra vez. We'll play the music. Again. A ver si quieren adorar a la estatua. See if they want to worship that statue. Pero le dijeron, "Es aquí el Dios a quien servimos." And they said, "This is the God Puede we librarnos serve. de tu mano, and aleluya. Deliver us from your hand. Y, y, de la, y del fuego and fire. y Él nos librará and he will deliver us. y así no nos libre and even if he doesn't no deliver vamos us, a adorar tu estatua no vamos a arrodillarnos statue. delante de otro Dios porque el verdadero Hijo de Dios solo se arrodilla en el nombre de Jesucristo ¿dónde están los que alaban name? al Señor hoy? luego me dijo si te dejo entrar vas a predicar Will you, if I let you in, will you preach? Y le dije, sí, voy a I replied, yes, I'm going to preach. Y me dijo, Entonces, no entras. Then you can't come in, he replied. Te vas a devolver. You will return. Groseramente me lo dijo. Uh, in a bad manner. Y yo coloqué mis manos sobre la mesa. And I placed my hands on le the dije, okay, table. Está bien. I said, okay. Que se haga la voluntad de Dios. Let the Lord's will be Porque done. El único que cierra y nadie abre because the only one who opens se llama Jesucristo. Clo does not close Pero cuando él Jesus. abre, but when he opens, Nadie cierra. nobody closes. ¿Dónde están los que lo creen? Who, who here believes that? Al, al nombre del Señor Worship Jesús. the name of the Lord. Me a un cuarto, they took me to a room. En el aeropuerto de Los Ángeles. And at LAX. 
y había mucha gente que iban a devolver and there was a lot of people who were they were going to be returning to their country empecé a orar por ellos I began to pray for them empecé a predicarles preach to them y Dios comenzó a glorificarse ahí and the Lord was glorified porque, in that room porque Dios va con nosotros because God is with us cuando todo va bien when everything goes well pero cuando todo está mal but when everything goes bad Él también bad, va con nosotros he is also with el us el que lo crea diga amén if you believe it say amen había una chica, una, una armenia lloró toda la noche. There was an Armenian lady who cried all night. Había otra chica al lado de allá que estaba llorando. And there was another girl crying over there. Yo le dije quiero orar por ti. I told her I want to pray for you. Me dijo sí por favor. She said yes please. El oficial me dejó orar por ella. The officer allowed me to pray for her. Pero desde lejos. From far away only. Oré por ella. I prayed for her. Por la armenia también. For the Armenian lady also. Aunque ella no entendía mi mi, mi idioma. Although she didn't understand my language. Pero Dios la tocó a ella but también. But Christ touched her anyway. Al rato la muchacha la devolvieron y la entraron al país. Later on, they they returned the lady and she returned Estaba to the country. Alegre. She was allowed into the country. Me quería abrazar. She was rejoicing. Me decía, thank you, sir. Me. Thank you, sir. Thank you, sir. She Yo was dije, Gloria a Dios. I said, Glory to God. Hermanos, a las cinco de la de la madrugada. Brothers and sisters, at five a.m. Me, me hicieron una entrevista. They interviewed me. Y la oficial me dijo, este es el único momento. And the officer told me, this is the only moment. Donde puedes pedir asilo político. Where you can ask for political asylum. Yo le dije, yo pido asilo político. I, I proclaim political asylum. Y me dijo, no lo pidas. He told me, don't ask for Cuatro it. Cuatro veces me dijo que no lo pidiera. He asked me not to ask for it four Ella times. tenía pesar de mí. Ella tenía pesar de mí. He, he was already feeling for me. Porque me dijo, vas a ir a una cárcel de inmigración. Because you're going to an immigration cell. Y ahí puedes durar hasta tres años. And you can, you can be there up to three years. Y no vas a volver a ver a tu familia. And you won't see your family for y those yo years. le dije, sí los voy a ver. I said, I will see them. En el nombre de Jesucristo. In Jesus name. Ella se reía cuando yo invocaba el nombre de Jesús. She laughed I named every, she laughed Pero hay at poder en el nombre de Jesús. Every time I said the name of Jesus, but there is oh, power in the name of Jesus. Hallelujah. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. I didn't know what I was getting myself into. O tal vez sí sabía. Or maybe I did know. Pero yo le dije al Señor, yo quiero salir de la, yo no quiero estar en la comodidad. But I told the Lord, I don't want to be in comfort. Yo, yo quiero que me renueves. I want you to renew me. Yo quiero que me arranques las plumas como al águila. I, I want you to tear my feathers yo like an eagle. Yo quiero que me arranques las garras como al águila. The talons like an yo eagle. Yo quiero que me arranques el pico como al águila. The beak like an eagle. Yo no quiero ser normal. I don't want to be normal. Yo quiero hacer algo para ti, Señor. I something for you Lord. Yo quiero que tú te muevas en mí, aleluya. Y fue lo que él hizo, él me renovó, hermano. And he renewed me. Me llevaron allá al centro de, de detención. They took me into the detention center. Me mandaron un avión desde Los Ángeles hasta Texas. They sent me in a plane from me, LA. Me pusieron to unas esposas Dallas. aquí en las manos. And they, they, they handcuffed me. Otras en los pies. Some other ones on my feet. Y una cadena así. And a chain that would connect. Y solo podía them. caminar así. And I could walk pero yo, yo, pero yo estaba contento porque estaba en la voluntad de Dios cuando entramos a ese lugar me pusieron un uniforme azul ahí los, los categorizan por colores They categorize them by colors. El uniforme azul the blue uniform son los que están solo por migración. are there for immigration reasons. El uniforme naranja the orange uniform están por narcotráfico. are for, for narcotics, o por, o trafficking, o por evasión de impuestos. or for tax evasion. El color rojo, asesinato. The red color is for murder. El color morado Purple is for, por, por terrorismo o extorsión. For terrorism. Pero cuando entré a la, a la celda, cell, ahí había un joven mexicano. Estaba acostado en la litera de arriba. Y cuando me vio la Biblia, Bible, me dijo, tú eres hermano. Said, y le dije, sí. Said, yes. Se lanzó de allá. Y me bunker. dijo, yo he ido a la iglesia cuando estaba pequeño. Said, pero me young, olvidé de Dios. Por el trabajo. Tengo trocas. I, I have trucks. Tengo dinero. I have money. Soy mecánico. I am a mechanic. Tengo empleados en I mi have, negocio. I have employees under Tengo me. Tengo un landscaping. I, I have landscaping business. Pero mira dónde estoy. But look where I'm at. Me van a deportar. They're going to deport me. Ya no puedo estar con mi familia. I can't be with my family. Le dije, ¿te quieres arrepentir? I said, do you want to repent? Y me dijo que sí. He said yes. Y cayó de rodillas. And he fell on his knees. Y Dios comenzó a glorificarse. And the Lord was glorified. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Santo. Holy. Estuve un día y una noche. I was there one day and one night. Dándole palabra de Dios. 
preaching the word to him. Y a la vez él me decía cómo funcionaban las cosas ahí. At the same time he was explaining how things worked in that Yo place. Yo le daba palabra. I gave him word. Y él me decía cómo funcionaban las cosas ahí. And he, he told me how things worked in that place. Él estuvo ahí tres meses y medio. He was there three and a half months. Y aunque había firmado la deportación. And even though he had signed the de deportation. No lo querían soltar. They didn't want to let him go. Pero cuando oré por él. But when I prayed for y him. Y cuando él se arrepintió. And when he repented. El Espíritu Santo lo tocó. The the Spirit of God touched him. He, his, he, he, he had a. La piel se erizaba. He had he had chills. <laughs> y me dijo y empezó a orar. And he began to pray. Y dijo Señor yo perdono a los que me han ofendido. He said Lord I forgive those who have offended me. Yo te pido me. que me perdones. I ask for forgiveness. Y te pido que cuando salga de aquí. And I ask that when I leave this place. Yo pueda seguir tu camino. I can follow your path. Luego llegó un oficial que hablaba español. Nos dejaban salir una sola hora al sol. Era una celda de tres metros por dos metros. It was a three by three. Uh, three by three yards uh, cell Con el aire acondicionado prendido todo el día. with air conditioning on all day. Las luces prendidas día y noche the también. lights were on all day. Amen. Es algo horrible. It's something horrible. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. One thing is to tell you, another thing Pero is ahí, to aún, live it. Aún ahí en esa celda, But even in that cell, Dios estaba conmigo. the Lord was with me. La Biblia dice, este Dios es Dios nuestro. The Bible says, this God is our God. Eternamente y para siempre. Eternally and forever. Y Él nos guiará. And He will guide us. Aún más allá de la muerte. Farther than death. ¿Cuánto lo creen? How Aleluya. Este oficial This officer me dejó salir al patio con otro preso de otra celda. Allowed me to go with another prisoner from another cell. Se llamaba Uriel. His name was Uriel. Y él me dijo, mi papá son pastores. He said, my dad is a pastor. Pero yo no quise seguir el camino. But I didn't want to follow that path. Y mírame donde estoy. And look where I'm at. Me van a deportar. They're going to deport me. Cayó de rodillas. He fell on his knees. Y se reconcilió con Dios ahí en el patio. And he reconciled with God there in that yard. Dios estaba trabajando. The Lord is working. Me enfermé de una infección intestinal. I had an intestinal infection. Y estaba pasando por algo muy duro. I was going through a difficult time. Pero aún ahí estaba Dios conmigo. But even then the Lord was with me. Ahí then. estaba él trabajando. The Lord was working. Él está aquí esta mañana He's y le damos la morning. gloria. And we give him glory. Aleluya. Ese día me levanté a orar. This day I woke up and I began to pray. Allí el, el, el desayuno lo sirven a las 4 y 30 de la mañana. They serve breakfast to us at 4 a.m. El lonche lo sirven a las 11 y 30 de la mañana. Lunch is at 12.30 Y la cena la sirven a las 4 y 30 de la, de la tarde. And dinner is at 4.30 p.m. Amen. Es, es difícil. It is hard. Es muy duro. It is difficult. Pero cuando oré a Dios, But when I prayed to God, yo le dije, Señor, tú me puedes guiar aún en esta celda. I said, Lord, you can guide me even in this jail cell. Estaba leyendo la escritura. I was reading scripture. Como a las cuatro de la madrugada. At 4 a.m. Y entró el oficial hasta donde yo estaba. And the officer walked into my cell. Y me dijo, voy a hacer un registro aquí. And he said, I'm going to register you. Mientras usted está despierto. While you're awake. Y le dije, okay. I said, okay. El oficial Treviño. Uh, Officer Treviño. Y le prediqué, le prediqué la palabra de Dios. I preached the word of God to him. Metió su mano al bolsillo. He, he placed his hand in his pocket. Y sacó una Biblia. And he brought out a Bible. Y me dijo, yo también tengo la Biblia. And he said, I have a Bible too. Él me salvó a mí también. He saved me too, he said. <laughs> Pero no voy a ninguna iglesia. But I don't go to a church. Amén, pues le prediqué la verdad. So I preached the truth to him. El arrepentimiento. Repentance. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Baptism in Jesus' name. Para el perdón name. de los pecados. For the remission of your sins. Y la recepción del Espíritu and Santo. And the receiving of the Holy Él Spirit. Él quería estar ahí conmigo en todo momento. He wanted to be there with me at all, every moment. Y me dijo, ¿quieres salir a la yarda? And he asked me, do you want to walk out to the yard? Y le dije, pero más tarde, porque ya después no puedo salir. He said, and I told him later on, but because I can't go out any longer. Y me dijo, cuando quieras, dime, y yo te saco he a la yarda. I'll take you whenever time you want to go to the yard. Me dejó orar por los otros presos que estaban ahí. He allowed me to pray for the other prisoners. Y Dios comenzó a glorificarse. And the Lord was glorified. Eso es avivamiento, hermano. That's revival, brother. Eso es avivamiento. That's revival. Es arrepentimiento. That's repentance. Es lo que decía el Espíritu a través del hermano John. That's what the Spirit of God spoke through Brother Johnny. El último día, hermano. The last day, brother and sister. Llamé a la enfermera McCoy. I asked for Nurse McCoy. Ella me pesó. She weighed me. Cuando entré, when I walked into that place, estaba pesando 281 libras. 
When I walked in, I was 280 pounds. 281 libras. 280 pounds. Y en cinco días, in five days, ya estaba pesando 261 libras. I was weighing 260 pounds. Si alguien quiere rebajar de peso, if somebody wants to lose weight, váyase allá y verá. Go to that place and you'll see. Quédese un mes y adelgaza. Stay there a month and you'll lose weight. Todo nos ayuda para bien. Everything helps us for Todo our nos good. ayuda para bien. Everything works Dios for tiene our un good. plan y un propósito en todo lo que the él Lord hace. The Lord has a place and a plan for everything that he does. Luego la enfermera trajo a la capellán. And the, the nurse brought the, the head person of that place. Me sacaron de la celda. They brought me out of the cell. Me senté al comedor. I sat in the diner. Y empecé a enseñarle la palabra de Dios and a I la capellán. And I showed her the word of God. Y la enfermera me traducía. And the nurse would, would, uh, would translate. Y todo lo que yo le decía a la capellán lo escribía. And everything that I spoke to her they would write down. Les testifiqué de dónde me sacó a mí Dios. I testified from where me sacó God took a mí me. de las drogas. Took me out of drugs. Yo dormía en la calle. I used to sleep in the streets. Y com comía de la basura. I would eat from the trash. Pero el evangelio de Jesucristo me cambió y me but, transformó. But the gospel of Jesus Christ transformed me and saved me. Cuando empecé a cantar. When I began to sing. El Señor descendió, aleluya. The Lord descended. La capellana dijo, aquí está Jesús. The lady said, here is Jesus is here. Y la enfermera empezó a llorar. And the nurse began to cry. Y yo le dije, quiero orar por ti. And I said, I want to pray for you. ¿Te quieres entregar a Dios? Do you want to give your life to Christ? Y me dijo que sí, llorando. She said, yes, crying. Hice una oración por ella. I prayed for her. Y le enseñé a orar para recibir al Señor. And I taught her how to pray to receive Jesus. Y cuando estábamos ahí en ese momento. And when we were there in that moment. Pasó lo de Pablo y Silas. The thing that happened to Pablo. Paul and Silas Llegaron there. tres oficiales de migración. Three officers from immigration y me arrived. dijeron te damos entrada al país. They said, we'll allow Tienes you to permiso go into para que entres al país. You have permission to enter Tienes the oportunidad del asilo político. You have asylum, you have political asylum. No tienes que ir a la corte, you me don't dijo. Have to go to the courts. Hermano, yo empecé a saltar. I began to leap yo empecé a glorificar a Dios. I glorified God. Yo empecé a glorificarlo ahí a, y a hablar en lenguas. Aleluya. Amén. Hay que alabarlo a Él. Aleluya. Yo no sé si hay alguien agradecido a Masata Yadara. Yo no sé si hay alguien agradecido. No sé si hay alguien que recuerda lo que Dios ha hecho por ellos. Aleluya. Alguien que pueda colocarse de pie y darle un aplauso a Él de verdad esta mañana. Aleluya. Uy, decirle gracias. Aleluya. Aleluya. Siéntate, ten, ten la bondad. You may be seated. Esto no es solo un mensaje. This is not just the message. Yo estoy agradecido con mi Señor. I am grateful to God. Yo no sé si hay alguien agradecido. Yo no sé si hay alguien Amashaya Dara que siente la presencia del Espíritu Santo esta mañana. Aleluya. El Señor. The Lord. Estaba hablando a su pueblo. Is speaking to his people. En Deuteronomio capítulo 8. In Deuteronomy chapter 8. Del verso 1 en adelante. Verse 1 and on. Y les dice, cuidaréis de poner por obra. He said, be careful to follow every command. Todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Every command I am giving you today. Para que viváis y seáis multiplicados. So that you may live and increase and y en, may enter. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. And enter and possess the land the Lord promised you. Con juramento a vuestros padres. On oath to your ancestors. Y te acordarás de todo el camino. And remember how the Lord your God led you. Por donde te ha traído Jehová tu Dios. All the way in the estos wilderness. Estos 40 años en el desierto. These 40 years in the wilderness. Para afligirte. To humble you. Para probarte. To test you. Para saber lo que había en tu corazón. And to know what was in your heart. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Whether or not you would keep his commandments. Y te afligió. He humbled you. Y te hizo tener hambre. Causing you to hunger. Y te sustentó con maná. And then feeding you with manna. Comida que no conocías tú. Which neither you nor your ancestors knew. Ni tus padres la habían conocido. Had not known. Para hacerte saber. To teach you. Que no solo de pan vivirá el hombre. That man does not live on bread alone. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová. But on every word that comes out of the word mouth of God. Tu vestido. Your clothes. Nunca se envejeció sobre ti. Did not wear out. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. And your feet did not swell during these 40 years. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Know then in your heart. Que como castiga el hombre a su hijo. 
That as a man disciplines his son, Así Jehová tu Dios te castiga. So the Lord your God disciplines you. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Observe the commands of your Lord. Andando en sus caminos y temiéndole. Walking in obedience to him and revering him. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. For the Lord your God is bringing you into good land. Tierra de arroyos. A land with brooks. De aguas. Streams. De fuentes. And deep springs. Y de manantiales. Gushing out into the valleys Que brotan en vegas. That gushing out in the valleys y montes, and hills, tierra de trigo y cebada, a land with wheat and barley, de vides, higueras y granados, vines and fig trees and pomegranates, tierra de olivos, de aceite y de miel, olive oil and honey, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, a land where bread will not be scarce and you will not lack, ni te faltará nada en ella, you will not lack nothing. Tierra cuyas piedras son hierro. A land where the rocks are iron. Y de cuyos montes sacarás cobre. And you can dig copper out of the hills. Y comerás y te saciarás. And when you eat, you, are, you will be satisfied. Y bendecirás a Jehová tu Dios. And praise the Lord your God. Por la buena tierra que te habrá dado. For the good land he has given you. Yo creo que esa tierra es Estados Unidos. I believe Aleluya. that land is the United States. Yo creo, lo que decía el hermano John. Well, I believe what brother Johnny este said. Este es un país de bendición. This Aleluya. This is a nation of of a blessing. Cuando me dieron la entrada al país, when they allowed me into the country, yo le dije al oficial Sánchez, I told the officer Sánchez, le dije gracias por dejarme entrar a este país. I said thank you for allowing me to the nation. Porque este es el país, el mejor país del mundo. Because this is the best country in the world. Pero sabe por qué es el mejor país del mundo? But you know why it's the best country Porque in the world. Porque aquí nació el avivamiento. Because Aleluya. Revival was born es un país que alaba al Señor Jesucristo. It's a nation that worships Jesus. Es un país que conoce el Dios todopoderoso. Aleluya. Alguien alabe le. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, pero el Señor les está diciendo. The Lord is telling them. En el verso 11. In verse 11. Cuídate. Be careful. Cuídate. Be careful. De no olvidarte de Jehová tu Dios. That you do not forget the Lord your God. Para cumplir sus mandamientos. Failing to observe his commands. Sus decretos. His laws. Y sus estatutos. And his decrees. Que yo te ordeno hoy. That I am giving you this day. No sea que comas y te sacies. Otherwise when you eat and you are satisfied. Y edifiques buenas casas en que habites. When you build fine houses and settle down. Y tengas buenas trocas. When you're heard and you're flying. El carro del año. And you have a, a brand new car. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. And your silver and your gold increase. Y la plata y el oro se te multipliquen. And your silver and your gold have increased and multiplied. Y todo lo que tuvieres se aumente. Then your heart will become. Y se enorgullezca tu corazón. Proud. Y te olvides de Jehová tu Dios. And you will forget the Lord Que te sacó God, de la tierra de Egipto. Who brought you out of Egypt. De casa de servidumbre. Out of the land of slavery. No te olvides cuando pasaste por el desierto. Y te tomabas tu propia orina, pero ahí estuvo Dios. Él te extendió la mano y él te puso aquí en este país para que lo glorifiques, para que le sirvas y para que lo honres a él. Dale un aplauso a él si lo sientes. No seas desagradecido. Do not be ungrateful. No seas ingrato con tu Don't Dios. Don't be an ingrate to God. No te olvides de dónde ha venido tu Don't bendición. Don't forget where your blessing has came from. No te olvides que si no fuera por el Señor. Don't forget that if it were not for Him. Nada podríamos hacer. We could do nothing. Yo siento la presencia de Dios aquí. I feel the presence of God in this place. Es imposible. It's impossible. Hablar de agradecimiento. To speak about Gratitude. Sin reconocer, re recordar a los diez leprosos. Then, if, uh, without remembering the ten lepers. La lepra. The leprosy. Era una enfermedad. Was an illness. Que le robaba la salud a las personas. That, that took health from people. Pero también le robaba su dignidad. But it also stripped them from their dignity. Le robaba su familia. Stripped them from their family. La carne empezaba a caerse. Their flesh would fall. Las uñas se les caían. Their nails would fall off. La piel se caía por pedazos. Th their flesh would peel in pieces. Tenían que amarrarse unos trapos. They had to tie uh, robes around para them. Para que no se les cayera la piel. 
so that their skin wasn't, wouldn't fall. No podían volver a abrazar a su esposa. They couldn't touch their families or no wives. podían volver a abrazar a sus hijitos. They couldn't hug their children. Aún los hijitos venían desde lejos. And their children would come from afar. Y miraban a su papá leproso. And they would see their leopard father. Y querían acercarse. And they wanted to draw near Pero to him. Pero la ley decía que no podían acercarse. But the law did not allow them to. Porque podían contaminarse. Because they could become leopard. Amen. Perdían sus campos. They lost their fields. Perdían sus trabajos. Their jobs. Perdían todo. They lost Everything. Parece a la droga. It's like a drug. Parece al alcoholismo. Like alcoholism. Parece al pecado. Like sin. Que cuando la gente se deja llevar por esto, like when sinners, like people are attracted, pierden to them. todo. They lose everything. Pierden su familia. They lose their family. Pierden su dignidad. They lose their dignity. Pierden aún su libertad. They Aleluya. lose their liberty. Pero estos diez hombres estaban así. But these ten lepers were here. Y por ahí pasó Jesucristo. And Jesus walked there. Gracias a Dios que Jesucristo pasó por nuestra vida Thank un día. The Lord that Jesus y nosotros lo llamamos aleluya y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón aleluya y esa lepra se fue de nuestra vida aleluya cuando estos hombres clamaron a Jesús Jesús les dijo vaya muéstrese a los sacerdotes y mientras ellos iban caminando las uñas empezaron a salir el cabello empezó a salir la carne empezó a restaurarse y luego ellos se miraron And they looked at themselves. y parecían como un niño recién And they nacido like brand new born estaban child. sanos aleluya they were whole. pudieron regresar a abrazar a sus hijitos they could to hug their pudieron regresar a abrazar a su esposa they could hug their wives again. pudieron regresar a sus campos they could to their fields. pudieron regresar a su vida normal to the, to their normal lives. regresó su dignidad their dignity was restored. pero nueve de ellos But all nine of them se olvidaron de dónde había recibido la bendición forgot where their blessing came from. pero uno solo de ellos But only one of them. un extranjero a, a foreigner. no era judío He wasn't a Jew. nueve eran judíos He was, nine were Jews. One él, was a él no era judío he was not a Jew. pero era agradecido But he was y cuando vio esa sanidad él dijo yo tengo que ir donde el que me sanó I need to return where I was yo whole. tengo que ir a adorar al que me I sanó need to worship the one who made me healthy. el que mucho se le ha perdonado the one that was, was mucho ama aleluya al que mucho se le ha perdonado mucho ama The one who's forgiven a lot loves a lot. Poco se le ha perdonado. The one who's forgiven a little poco ama. Aleluya. loves little. I don't know if somebody's been who loves God. Amen. El Señor le dijo, The Lord told him. No fueron diez los que fueron sanados. Weren't there ten who were healed? ¿Dónde están los otros nueve? Where are the other nine? Solamente este extranjero Only this foreigner returned. ha venido a darle gloria a Dios. Has returned to worship God. Y le dijo, tu fe te ha salvado. He said, your faith has saved you. A los otros les alcanzó la fe para ser sanados. The faith for the other nine restored them. Pero el que ama al Señor, But he who loves God, al que le busca, who searches God, al que le agradece a Dios, who is grateful to God, su fe le alcanza para salvación. His, their faith is enough for salvation. Gracias a Dios por cada uno de los que están aquí esta Thank mañana. Thank God for every one of you that is here this morning. Con dificultades. Through difficulties. Con tentaciones. With temptations. Con pruebas. With trials. Están aquí esta mañana. Who Aleluya. are here this morning. Porque aman al que los libertó. Because Aleluya. you worship the one who Porque aman you. y agradecen al que los rescató. Because Aleluya. Because you worship and love the one who rescued you. En el pasaje que leímos al principio, In the first passage we read, vemos a un fariseo we see a Pharisee, llamado Simón. Uh, his name is Simon. Y invitó a Jesús a su casa. He invited Jesus to his house. Y Jesús fue. And Jesus went. Cuando alguien llama a Jesús, when somebody calls Jesus, Jesús siempre va a ir. The Lord always arrives. Es más, la Biblia dice que él está a la puerta y llama. The Bible says that he's at the door and knocks. Y si alguno abre la puerta, and if somebody opens that door, él entra a nuestro corazón. He will go into our hearts. Y tenemos comunión con el Señor. And we will have communion with him. Jesús fue y se sentó a la mesa. The Lord sat at the table. Y cuando estaba sentado, and when he was seat, seated, entró una mujer prostituta. A prostitute walked in. Ni siquiera quiso que la vieran. She didn't even want to be seen. Pasó por detrás. She walked to the back. Y se postró a los pies del Señor. And she, she fell at the feet of Jesus. Y empezó a llorar. And she wept. Y a besarle los pies al Señor. And kissed the Lord's feet. Y las lágrimas que salían de sus ojos. And her tears that came out of her eyes. Le lavaban los pies del Señor. Would wash his feet. Y luego con su cabello. And then with her hair. Ella le secaba los pies al Señor. She would dry his feet. 
y luego agarró un frasco de perfume and she a, 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 a perfume de mucho valor of, of much value. Amen. con él, ese lo usaba ella she would use that one para conquistar to conquer pero lo que him. era más valioso para ella But it was more valuable to vino her. y lo, lo trajo a los pies del she Señor y derramó ese perfume and she poured it y la casa feet. se llenó del perfume and Aleluya. The house was filled ese es un símbolo de la adoración al Señor That's Aleluya. Worship. Ese es un símbolo del agradecimiento al Señor. Y tenemos que revisar nuestros motivos. And we must check our, our ¿Por, qué, ¿Por qué venimos a la iglesia? Why do we come to church? Cuando yo leo la Biblia, When I read the Bible, dice si entregare mi cuerpo para ser quemado If I give my body to be burned, y no tengo amor, and I don't have love, de nada me sirve. It is no good. Y yo dije entregar mi cuerpo para ser quemado and I asked myself to give my body be, to be burnt y no tener amor and not have love o sea, alguien puede entregar su cuerpo para ser quemado can somebody give their body to be burnt solo para que lo vean so, just to be seen amén si doy todos mis bienes if I give all, all of my goods para dar de comer a los pobres to give to the poor y no tengo amor and I don't have love lo hago para que me vean que yo sí doy I do it so that I could be seen. Pablo dice que eso no sirve de nada. Paul said that that is useless. Lo importante es la actitud del corazón. The importance is the attitude of your heart. Lo importante es la intención del corazón. The intention of your heart. ¿Por qué venimos a la iglesia? Why do you come to church? ¿Por qué servimos a Dios? Why do we serve God? ¿Por qué cantamos? Why do we worship? ¿Por qué we predicamos? Why do we preach? El agradecimiento the gratitude. debe ser el motivo que nos that mueve. That should be the reason to move adorar us, al Señor. To Aleluya. worship God. Simón el fariseo Simon the Pharisee era un hipócrita was a hypocrite. y Jesús dijo And Jesus said a sus discípulos to his disciples, cuidaos, de la, cuidaos beware de la doctrina of doctrine o de la levadura de los fariseos of leavening of Pharisees, que es la hipocresía which is hypocrisy. él invitó a Jesús He invited Jesus. Le trajo comida a Jesús. He brought food to Jesus. Lo trató muy bien. He treated him well. Pero en su mente But in his mind, estaba pensando. He was thinking, si este fuera profeta, if he were a prophet, sabría quién es esta mujer. He knew who this woman is, que es una pecadora. Who is a sinner. Él estaba mostrándole algo a Jesús. He was demonstrating pero sentía Jesus, algo adentro. But he felt something que Dios nos libre de la hipocresía. Let God deliver us que Dios nos ayude a ser transparentes. We are to call que Dios to nos be ayude a ser sinceros. To be sincere. Porque solo de esa manera vamos a entrar al cielo. Because that's the only way we will enter y Dios heaven. puede hacerlo. And God can do it. Y Dios quiere hacerlo. And God wants to do y Dios it. lo está haciendo en nosotros. And Aleluya. God is doing it in our lives solo tenemos today. que abrir nuestro corazón but we must a Él. Open our hearts to him. Y Jesús escuchó the Lord heard lo que él pensaba what he was thinking porque Jesús es omnisciente because he's omniscient él conoce nuestros pensamientos he knows our thoughts él sabe lo que pensamos cuando venimos a la iglesia he knows what we think when we come él sabe to lo que pensamos del pastor he knows what we think about the él pastor él sabe lo que pensamos de los hermanos he knows what we think about our brothers and sisters cuando yo estaba ahí en esa celda when I was in that cell aprendí a valorar tanto a mi familia I learned to cherish my family aprendí a valorar tanto a la iglesia to cherish my church yo entendí por qué David dijo I understand why David said es mejor un día en tus atrios better is one day in your house than a thousand with them quisiera estar aunque sea a la puerta the, de los atrios de mi Dios aquí hay gozo aquí hay libertad aquí hay alegría aleluya aquí hay salvación aleluya oh, alguien que sienta eso y le alabe a Dios y Jesús le dijo al fariseo Simón Simon. Y él dijo, sí, señor, dime. Said, yes, Lord, tell me. Tengo una pregunta que hacerte. I have a question to ask you. Dime, señor. Tell me, Lord. Había dos hombres. There were two men. Que le, le debían a otro hombre. Who were in debt to another man. Uno debía 50 denarios. One owed 50 denarii. Y el otro 500 denarios. And another 500. Y este hombre, cuando ellos no tenían cómo pagarle. And when they didn't have money to pay back. Les perdonó a los dos. He forgave them both. ¿Quién crees que lo amará más? Who do you think will love him more? ¿Quién crees que quedó con más agradecimiento en su corazón? Who do you think was left with more gratitude in their heart? Y Simón respondió, pues el que más le perdonó. And Simon replied, the one who was forgiven more debt. 
Y el Señor le dijo, bien has dicho, Simón. Jesus said, you, you, you've, done, you've said well. ¿Ves esta mujer? You see this woman. Yo entré aquí. I walked in y here. Y tú no me diste un beso. You haven't kissed me. A Jesús le gusta que cuando vengamos al culto, Jesus likes when lo besemos. We come to the service that que we lo abracemos. Him, that we embrace him. Que no estemos ahí por llenar un asiento that en la iglesia. That we're not just here to fill a seat. Él quiere que lo adoremos. He wants us to worship him. Él quiere him. que lo sintamos en to nuestro feel corazón. To him in our hearts. Nadie tiene que obligarnos a venir al altar. Nobody should obligate us to come to the altar sentimos venir al altar y derramar nuestro corazón delante de Él y poner nuestro rostro a sus pies porque agradecemos lo que Él ha hecho por nosotros no me ungiste con aceite y esta mujer desde que entró no ha cesado de besar mis pies y me ha ungido con su perfume por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho porque al que, al que mucho se le ha perdonado mucho ama Loves much. Pero al que poco se le ha perdonado, little, poco ama. Loves Hay gente en la iglesia que son serios, who are very serious, son rígidos are, are very rigid, y no adoran a Dios. And do not worship God. Ellos creen que Dios no ha hecho mucho por ellos. They think that God hasn't done much for them. Pero los que reconocen que Dios les salvó, but that those who recognize that God desde saved que llegan a la iglesia están adorando al Señor. Are here worshiping since desde they que arrived. llegan a la iglesia están glorificando al Señor. They glorify Aleluya. God since Colócate they de pie esta tarde, esta mañana. If you stand to your feet this morning. Colócate de pie esta mañana. Levante sus manos y bátalas al Señor. To Jesus. Yo sé, yo sé que el, Alguien está sintiendo en su corazón agradecimiento Qué bueno escuchar un poco de música suave en el piano. Cuando Jesús estaba en esta tierra, lo seguían multitudes porque Él los amaba. Ese día, that day, el Señor le dijo a los discípulos, he told his disciples, quiero descansar, I want to rest. vámonos en la barca. Let's go on a boat. Y se fueron en la barca. And they went to the, on the boat. Pero cuando la gente se dio cuenta a dónde iba Jesús. And when people realized where Jesus was going. Se fueron caminando hasta hasta donde él estaba. They walked around where he was going. No llevaban lonche. They didn't have lunch. No tenían troca. They didn't have trucks. No tenían van. They didn't have a van. Pero tenían amor en su corazón hacia Jesús. Love in their hearts. Y cuando Jesús los vio, but and when Jesus saw them, aunque había ido a descansar, and even though he was going to rest, dice la Biblia que los bendijo con la palabra. Yet he blessed them with the word. Dice que los sanó. He healed them. Y los libertó. He liberated them. Y estaba llegando la noche. And night was coming. Y los discípulos le dijeron, Señor, despida a la gente ya. And the disciples said, just dismiss the people already. Pues es tarde y no han comido nada. It's late and they haven't eaten. Y el Señor le dijo, denle a ustedes de comer. Jesus told them, feed them. Y, y Felipe dijo, ¿cómo? Que traigamos said, 200 denarios. Philip said, how? Y le demos a esta gente. You want us to feed all this mass? De un, uh, ni 20 mil dólares. We don't even have 20 thousand dollars. Alcanzaría para darle un poquito a esta gente. That wouldn't be enough to give them. para que probaran. A little to just y give Jesús it le dijo, pero qué tienen ahí entre ustedes? And Jesus asked him, what do you have there with Algo you? tenemos que tener. We have to have something. Algo tenemos que tener. We must have something. Cuando él vio la higuera. When he saw the tree. Él vio, fue a buscar fruto. He went and looked for fruit. Y no lo encontró. And he didn't find any. Y la maldijo. And he, he cursed it. Y la higuera se secó. And the tree was dry. Y cuando él venga a buscar algo en nosotros. When he comes and searches something Hay agradecimiento us, en nuestro corazón. There must be gratitude in our hearts. Él encuentre algo de lo que él puso en nosotros. Let's Aleluya. Let him find something inside of us. Felipe le dijo, Señor. Philip said, Lord. Solamente hay un muchacho. There's only this young boy. Solamente hay un niño. A child. A quien su mamá. Who is mom. Puso algo en su lonchera. Put something in his lunch bell. Hay que tener cuidado. We must be careful. Con lo que ponemos en nuestros hijos. What we put in our children. Y lo poco que sea. And the little that we que put. Que les enseñemos de Jesús. That we teach Jesus. Mañana Jesús lo va a usar. That Jesus may use para him alimentar tomorrow. multitudes. To liberate multitudes. Imagino el, el niño. The child llegó corriendo a la casa ran home y le dijo mamá qué fue lo que pusiste en mi lonchera and he asked his mom what did you put in my lunch pail era algo milagroso lo que tú pusiste ahí mamá it was ahí, miraculous mamá. what you put in there es ese agradecimiento hacia Dios and it's that gratitude y to God y la mamá le dijo por qué mi hijo and the mom said why dijo, son es que un hombre llamado Jesús because a man named Jesus tomó esos dos pececitos took just a little fish esos cinco pancitos those little bread que tú pusiste en mi lonchera that you put in my lunch y alimentó Multitudes. Multitudes. 
No importa si no es mucho lo que tienes. It doesn't matter if you have little. Pero si vienes a este altar hoy if you come to this altar y lo pones today, en la mano de Jesús, and you place it in the hands of él lo God, va a multiplicar. He will multiply. Aquí está el abierto el altar. This altar is open. Para alguien que sea agradecido con el Señor. Who is grateful to God. Para alguien que haya entendido la palabra hoy, aleluya. For someone who's received the word. Y quiera venir a ofrecer perfume a Machata. Gloria a Cristo Jesús, aleluya, aleluya. Alguien puede darle un fuerte aplauso y decir Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Hermano, es difícil hablar sin hablar en lenguas. It is hard to speak without speaking in tongues. Cuando Dios ha hablado de una manera tan especial, when the Lord has spoken in a special way, a través del testimonio de nuestro hermano, through the testimony of our brother, y la palabra de Dios también, and the word of God. Gracias, hermano Brian. Thank you, brother Brian. Excelente trabajo. Excellent work. Gloria a Dios. Ya tenemos dos traductores, hermano Aguilar y hermano Brian. We have two translators, brother Aguilar and brother Brian. Oficialmente. Officially. <laughs> Denle un aplauso al Señor. Give glory to God. Gloria a Cristo Jesús. Glory to Jesus Christ. Qué bendición, hermanos, tan grande de ser hechos hijos de Dios. What a blessing to be children of God. Yo no sé por qué a veces la gente quiere andar probando las cosas del mundo. I don't understand why people want to try the worldly things. He, he podido analizar y querer entender, pero no he podido. I've analyzed and tried to understand, but I have not understood. Cómo se mira la estrella fulana o, o el artista mangana o how they serve celebrities in Hollywood artist ¿Qué nos importa a nosotros hermanos teniendo algo tan grande en nuestros it corazones? It's not our business having something so great in our lives. Algo tan grande en nuestras vidas. Something so great in our lives. Como esta salvación que Dios ha provisto para nosotros. But the salvation that Jesus has given us. Ocupen su asiento un minuto. If you could take your seats for a minute. Necesitamos hacer un trabajo. We must do a job. Uno más. One more. Te queremos invitar a nuestras hermanas Dorcas que que se han enlistado para compartir las buenas nuevas de salvación. We'd like to invite our women's que pasen aquí enfrente, por favor. Work. En esto que desde que nos convertimos debíamos de estar haciendo. And, and work in this uh, in something that we since we've given our lives to Christ we should be doing. No solamente las hermanas sino cada uno de los convertidos que servimos al Señor. Not just our sisters here but everyone who's converted to Jesus Christ. Pero felicitamos a este grupo de hermanas que se han uh, comprometido con Dios. And we'd like to congratulate these women who have queremos, made a promise to God. Queremos reconocerlas y orar por ellas. We'd like to recognize them and pray for them. Empoderarlas para que el Señor las use grandemente. Empower them so that the Lord uses them powerfully. Recuerde que el Señor dice que si en lo poco me has sido fiel. Remember that the Lord said that in the little you were faithful. Y en lo mucho te pondré. I will place you in much Dios no espera que usted haga grandes cosas God doesn't wait for you to do great things Pero Dios espera que usted haga algo para él hacer grandes cosas But he waits for you to do something for him to do great things Pero Vamos a invitar a todo el pueblo que se pongan de pie en el nombre del Señor I'd like to ask you to stand to your feet Únanse conmigo vamos a orar por nuestras hermanas If you come together with me to pray for our sisters Si alguna tiene una pregunta Comuníquese con la mesa directiva o con su servidor, los ministros, hermano John y el resto del ministerio, hermano Aguilar, hermano uh, Ambriz, el hermano Rodríguez y todos los ministros. If you have a question, feel free to ask the women's board, the pastor, or the ministers. En el nombre de Jesucristo. In Jesus' name.
Te damos gracias, Señor, por este hermoso grupo de valientes mujeres. We give you thanks for these brave women, Lord. Hermanas que tú has lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Sisters whom you've washed with your precious blood. Que tú las has sellado con el don de tu Espíritu Santo. And you have sealed them with the Holy Spirit. Las empoderamos para que ellas salgan, Señor, a llevar este mensaje poderoso de salvación. We empower them so they can go out and take the message of of the gospel of Cada Jesus Christ. Día decir, como dijo el apóstol Paulo, Every day they can say like the Apostle Paul said porque no me avergüenzo del Evangelio. For I am not ashamed of the gospel. Porque es poder de Dios para salvación. For it is power of God and salvation. Alabado sea el Señor. Esté Blessed con ellas en todo the momento. Name of Jesus. Sosténlas en tu mano poderosa mientras ellas comparten. Sustain us in your powerful hand, Lord. Esta palabra de bendición para la comunidad. Let this word be a blessing to the community. Y que haya fruto y mucho fruto en su trabajo. And there, let, it, let it be much fruit in that work. Si el lonche de aquel niño, Señor. Like that child. Aquellos dos peces y aquellos cinco Panes, Those two fish and the five loaves. Hermano del Señor pudo hacer grandes. The Lord cosas. was able to do great things. Cuando más tu palabra, hermano de tus hijas, Señor. How much more the word of your children, Lord. Apóyalas y bendícelas en todo momento. Be with them and bless them every moment. Llénalas del poder de tu Espíritu Santo. Fill them with the power of the Holy Ghost. Quita tu espíritu de temor de sus corazones. Remove any spirit of fear from their hearts. Y ayuda la Señora a dar testimonio. And help them give testimony. Y ellas tengan siempre algo que contar, Señor, de parte de ti. So that they may always have something to tell about you. En el nombre de Jesucristo. In Jesus name. Bendícenos, Señor, esta semana. Bless us this week. Y ayúdanos, Señor, a todos nosotros a testificar. And help us each and every one of us. Hablar de Cristo a alguien. To testify about Jesus. Y si no to tenemos someone. a quién, que podemos and, ir a buscar a quién. And if we don't have somebody, let us go search for somebody. Como un deseo en nuestro corazón. Give us the desire of our hearts. De dar de gracia. To give you thanks. Lo que de gracia hemos recibido. What we've gracefully received. Bendice tu pueblo. Bless your church, your y people. Y prepara los corazones de las personas que estarán recibiendo. And prepare the hearts of those who are receiving you. Este mensaje poderoso de salvación. Of this powerful message of salvation. En el nombre de Jesucristo nos In encomendamos. The name of Jesus Christ we pray for them. Dándote anticipadamente toda la gloria la honra giving you all honor all glory and worship alguien puede darle un aplauso al Señor can somebody give prayer praise to the Lord Dios los bendiga hermanos Dios los guarde y adelante hermanas en el nombre del Señor God bless you sisters